வணக்கம் வெல்கம் டு மாணவன் டாட் காம் ஜாவா டுட்டோரியல் சீரியஸில் நம்ம ஆல்ரெடி கொஞ்சம் ஊப்ஸ் கான்செப்ட்லாம் படிச்சுருந்தோம் அதாவது என்கேப்சுலேஷன் கிளாஸு ஆப்ஜெக்ட்லாம் என்னன்னு பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டரை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இப்போ என்னுடைய ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் பட் அதை பற்றி டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்க மாட்டேன் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடைக்கும் இப்போ பேசிக்காகவே பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டெஃபினேஷன் தேர்ந்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் கன்ஸ்ட்ரக்டாக இருக்குது நிறைய இருக்கும் இப்போ ஒரு ஃபஸ்ட்டு டெஃபினேஷனை பாருங்களேன் இது டிப்பிக்கலி கொஞ்சம் நம்மளுக்கு புரியாது த கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஆர் இன்வோக்டு இம்ப்ளிசிட்லி வென் யூ இனிஷியேட்டட் ஆப்ஜெக்ட் ஒன்றுமே புரியாது ஒரு பிகினராக இருந்தீங்க அப்படின்னா இன்வோக் ஆகுது அப்படின்னா கால் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் இனிஷியேட்டட் அப்படின்னா அங்கே ஏதோ வந்து இனிஷியலைசேஷன் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் சரி இப்போ இது ரெண்டாவது டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி கிளாஸ் ஹேஸ் இட்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஒவ்வொரு கிளாஸுக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்கு அது கால் ஆகும் எப்போனா நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இதுதான் சொல்ல வராங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி டெஃபினேஷன் நீங்கள் ஏன் வந்து ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன தான் தமிழில் படித்தாலுமே நாளைக்கு இன்டர்வியூ போகும்போது நீங்கள் அதை தெளிவாக சொல்ல பழகிக்கணும் அப்போ ரொம்ப சிம்பிள் இங்கிலீஷில் நாம் என்ன பண்ணிக்கணும் ஒரு சின்ன டெஃபினேஷனோ ஒரு ஐடியா கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதை விட ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா நீங்கள் ஜாவாவில் எக்ஸ்பெர்ட் ஆகணும் அப்படின்னா ஒரே ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுங்க ரூல் நிறைய ரூல்ஸ் இருக்குது அந்த ரூலை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஜாவாவில் எக்ஸ்பெர்ட் ஆகிடலாம் சரி இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டாக இருக்குது என்ன ரூலுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் இப்போ என்னுடைய எக்ளிப்ஸில் நியூ கிளாஸ் இப்போ எம்ப்ளாயி டேட்டா அப்படிங்கிறது ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இதை மெயின் கிளாஸாக நான் டிஃபைன் பண்ணிக்கிறேன் இன்னொரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் கிளாஸ் எம்ப்ளாயி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்னென்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா என்ன அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெளிவாக நம்ம படிச்சுக்கணும் வாட் இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டார் அப்படிங்கிறப்போ நான் இந்த டெஃபினேஷனை விட இப்போ நாங்கள் உனக்கு உங்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய இந்த டெஃபினேஷன் கூட ரூலை சொன்னாவே போதுமானது கன்ஸ்ட்ரக்டா நேம் மஸ்ட் பி சேம் அஸ் நேம் ஆஃப் த கிளாஸ் இதுதாங்க ஃபஸ்ட்டு ரூல் அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு ரூல் எப்படின்னா ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டாருங்கிறது கிளாஸ் நேம் என்ன இருக்கோ அதே நேமில் இருக்கும் அப்போ இங்கே என்ன நேமில் இருக்குது கிளாஸ் நேமு எம்ப்ளாயி அப்போது அதே நேமை போட்டு இந்த மெத்தடுக்கு போடுற பிராக்கெட்டை போட்டு ஓப்பன் பிரேஸ் க்ளோஸ் பிரேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இதுதான் கன்ஸ்ட்ரக்டார் அவ்வளோதான் சரி சார் ரெண்டாவது ரூல் இருக்கு அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த ரெண்டாவது ரூல் என்ன அப்படின்னா எ ஜாவா கன்ஸ்ட்ரக்டர் மஸ்ட் நாட் ஹாவ் ஏ ரிட்டன் டைப் இப்போ ரிட்டன் டைப்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ நீங்க ஒரு மெத்தட் கிரியேட் பண்றீங்க அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்து வாய்டு இல்ல இன்டீஜரு ஸ்ட்ரிங் இந்த மாதிரி இந்த மெத்தடு என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணுது அந்த டைப்பை டிஃபைன் பண்ணுவோம் இப்படி டிஃபைன் பண்ணிங்கன்னா இது பேர் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இல்லை கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு எந்த ரிட்டர்ன் டைப்பும் கொடுக்கக்கூடாது ரெண்டே ரூல் தான் அப்போ நீங்கள் ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஸ் வரும் அப்போ மெத்தடுனா என்ன அப்படின்னு மெத்தடுனா ஒன்றும் இல்லை இப்போ நீங்கள் வாய்ட் எம்ப்ளாயின்னு போட்டு நீங்கள் இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா இது பேர் கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிடையாது திஸ் இஸ் மெத்தட் நீங்கள் தானே சார் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னீங்க எம் கிளாஸ் நேமும் கன்ஸ்ட்ரக்டர் நேமும் ஒன்றா இருக்கணும் அப்படின்னா ஆமாம் இந்த கிளாஸ் நேமும் கன்ஸ்ட்ரக்டர் நேமும் ஒன்றா இருக்குது ஆனால் இதில் முன்னாடி என்ன பண்ணிடுவோம் வாய்டுன்னு போட்டால் அது கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிடையாது மெத்தடாக போயிடும் அப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கும் மெத்தடுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை புரிஞ்சுங்க கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா இந்த மாதிரி இந்த இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் அந்த வேர்டுக்கு முன்னாடி எதுவுமே வரக்கூடாது மைண்டில் ஏற்றிங்க அடுத்தது பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா கிளாஸ் நேமும் கன்ஸ்ட்ரக்டர் நேமும் ஒன்றா இருக்கும் சரி சார் இப்போது கன்ஸ்ட்ரக்டரில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று பார்த்துட்டிங்கன்னா டிஃபால்ட்டு கன்ஸ்ட்ரக்டரு இன்னொன்று வந்து பேரமீட்டர் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இப்போ டிஃபால்ட்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா ஒன்றுமே கிடையாது இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளே ஒன்றுமே இல்லை இப்போ ஒருவேளை நான் இதுக்குள்ளே ஸ்ட்ரிங் நேம் அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா இது பேர் பேரமீட்டர் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளே நான் எதுவுமே இல்லாமல் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இது பே
I am default constructor. Abdi ni kurugram. Abdi call ponno liya. Apa enna angkat number definition padicho. Pati ding abdi na. Number epola object create ponro mo. Apala wandu constructor automatically invoke agun ponni ponrangya. Adi illa me. Ningle constructor a call ponla. Constructor matte call ponla. Abdi na. The constructor udah pair na employee class name undu da constructor name undu da. Ningle class a call ponna we constructor da first execute aw. Seri, in the constructor muna di, ur new keyword potu, okey ingla, end le bracket potu de semicolon kurti ingna, idu per calling constructor. Ida inu di last video leh, ugalu teliwa soli rup. Apa in the constructor ana call ponam ude, ugalu kena agu ambri na, in the default constructor block ke execute agud. Super. Ipo ur vel eh, na constructor eh define ponal eh, na ur programmer na ur constructor eh kurukle. Ippo eno de class la constructor ay illa. Ippo inda program ay run paning abdi na, ungul ke inda output wara de. Anar error kurukun liya, ye na, ninge wandu illa ada wonna call pantriye. Constructor nu ngul illa, ana ninge call pantra dana arto. Inge dana oru twist turke. Enna na, oru vela ninge constructor ninge define panla abdi na, ena pano abdi na. Java compiler automatic ave default constructor insert pon itu runtime le definition clear apa dingin. The class does not have a constructor. The Java compiler automatically create the default constructor during runtime. Runtime le tu patuh kum. Apa adu pat adu apa dingin? Oru visho teliwa purunji kono. Java le constructor ngredu kandi pa irukum. Wanne, niinga kurutu dah erku, ilena compiler insert pan rada erku. Compiler insert pan rada lah inge display agad. Niinga assume panikin. Seri. Ippo, idu wandu oru default constructor. Yana idu kulle endo oru bracket kulleyo, endo oru data wu nama kurukul. Apa idu wandu default constructor. Ippo, na programmer a, na oru default constructor kurutu te na, inde compiler wandu insert pan rada. Karena na na Already kam, nama kurut itu. Apa compiler kan? Gak vala kadi ada. Wu suttama constructor ay kuruk le. Apa matun dah Java ur ay compiler, pati de de developer constructor ay tu kuruk le. Nama le constructor tevan soli di insert ponu. Adi tawir ay pati ding abdi na. Wur vala ninge kurut terun ding abdi na. Adi yedu insert ponu adi. Ceri. Ipo nde constructor ninge call ponu mude napa lah. Sila value la ninge le default ay initialize ponu. Ada odu Anda moment anda value uruk, adik kapar niye change panik rendah panik la. Ipa anda niye uru value anda pati niye abdi na private string name. Iduk value la na kuruk la. Na constructor tru anda value initialize panu pon. Adet tu private string employee id nuju. Pe employee id ingre dondo uru number arik la. So stringe vede integer better. Okey la. Adet mari izu yung kongje meaningful la name kuruk tu ngai employee name. Indah mari kurutu. Indah value ke, ni yang apa nak constructor le initialize pon lah. Apa dia initialize pon tu? Employee name equal to. Ini orang string, apa double quote kalau kurung. Adat tu deh. Employee id equal to one zero zero one. Ini tu. Ipo ni yang apa nak? Ini indah constructor call aga mudah tu indah value initialize aku. Correct ni lah. Indah value la initialize aku. Ipo, ini dah banding dengan display pun awak kira na, apa pun lah, yanggal mana display pun awak kira. Indah method kulla nih pun awak kira. Ipo indah method na banding employee info nu mati kira. Okey kira employee info nu mati kira. Apa ini kulla nih apa pun lah, nih anda employee udah name kurukla. Employee name, abdin kurutur concatenate operation port. Indah variable name na emp name, ada nih kurutur nih. Alat 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 Ilya, adat statement tu, employee ID. Adat tu, nih purjuk nu constructor la load aje cina, nih ingga mana la call panikla, yenda method kula call panikla, yenda block kula mana la call panikla. Nih constructor initialize panie, nih data wajir gak. Or class call aga mudah, yenna gak constructor initialize aido. Anu constructor kula nih or data wajir, nih nih adu ready aja gak. Apa, nih nih throughout the program ingga mana la, nih nih call panikla, constructor kula kurti nih nih. अपन कंस्ट्रक्टर लर के डेट आवे ना उर मेथड कुल्ला कॉल पन रहे इप्पे एम्प्लाई आईडी 
ஓகேங்களா இப்போ வந்து கண் கார்டினேட் இந்த வேரியபிளோட இது நம்ம இந்த மெத்தடுக்குள்ள கால் பண்ண போறேன் சரி சார் இப்போ இந்த வேல்யூவை நீங்க வந்து பிரிண்ட் பண்ணும் அப்படின்னா இப்போ இப்போதைக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டர் இனிஷியலைஸ் ஆயிருக்கும் ஆனா இந்த மெத்தடை நீங்க ஆப்ஜெக்ட் இல்லாம கிரியேட் பண்ண முடியாது அப்போ இந்த மெத்தடை நாங்கள் அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சேம் இந்த கிளாஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறீங்க ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணுறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இ ஒன் ஈக்குவல் ரைட்டா இப்போ இந்த இ ஒன்னை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் அந்த மெத்தடை கால் பண்ணலாம் இ ஒன் டாட் எம்ப்ளாய் இன்ஃபோ அப்படின்னு கால் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் ரன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரக்டாக தான் லோட் ஆகுது அப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஐ ஆம் டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டாக தான் பிரிண்ட் ஆகுது அப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் இந்த மெத்தடு நீங்கள் கால் பண்ணலாம் கால் பண்ணாமே விடலாம் புரியுதுங்களா ஆனால் கண்டிப்பாக கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஆல்வேஸ் எக்ஸிக்யூட் ஏன்னா நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணாவே என்ன ஆகிடும் கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகிடும் ஓகேங்களா அதை நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கங்க அதுதான் இந்த டெஃபினேஷன் இம்ப்ளிசிட்லி வென் யூ இனிஷியேட்டட் ஆப்ஜெக்ட் இல்லைன்னா இன்னொரு டெஃபினேஷன் சொல்கிற மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்லி வென் த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் த கிளாஸ் இஸ் கிரியேட்டட் த கன்ஸ்ட்ரக்டர் வில் பி கால்ட் இன்வோக் ஆகிடும் ஸோ அப்போ வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து நீங்கள் கால் பண்ணுறது தடுக்கவே முடியாது கன்ஸ்ட்ரக்டாக இருந்தால் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதுக்குள்ளே இருக்கிற டேட்டா தான் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலைஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வேணால் நீங்கள் தேவையான இடத்துல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு இந்த மெத்தடுக்குள்ளே டிஸ்பிளே பண்ண பண்ணலாம் இல்லைன்னா விட்டுடலாம் இப்போ வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் மட்டும் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு வேணும்னா அந்த மெத்தடை நீங்கள் வந்து கால் பண்ணலாம் அந்த மெத்தடு எக்ஸிக்யூட் ஆக போகுது இல்லையா இப்போ இதுவே பேராமீட்டர் கன்ஸ்ட்ரக்டராகவும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஸோ அது என்ன சார் பேராமீட்டர் கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பேராமீட்டர் இங்கே கொடுக்கணும் அதாவது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து மல்டிபிள் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இதுக்குள்ளே க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கிளாஸுக்குள்ளே ஒரே ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டாக தான் இருக்கணுமா சார்னா அப்படி கிடையாது யூ கேன் கிரியேட் மல்டிபிள் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அதை கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓவர் லோடிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்னொரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணும் எம்ப்ளாயி அப்படின்னு கொடுக்குறீங்க இதில் நம்ம பண்ணக்கூடிய வேலை என்ன அப்படின்னா பேராமீட்டர் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இல்லையா இப்போ வந்து ஸ்ட்ரிங் நேம் ஓகேங்களா இன்டீஜர் ஐடி இந்த ரெண்டு வேல்யூ வாங்க போகிறோம் எப்போனா நம்ம எப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டரை கால் பண்ணுறோமோ அப்போ அந்த வேல்யூவை பாஸ் பண்ணுறோம் இங்கே என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி இதுக்குள்ளே நம்ம வந்து ப்ரீ டிஃபைண்டாக கொடுத்துட்டோம் எம்ப்ளாயி நேம்னா இதான் எம்ப்ளாயி ஐடினா பட் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் பேராமீட்டரில் என்ன பண்ணலாம்னா ரன் டைமில் பாஸ் பண்ண முடியும் அப்போ நீங்கள் இங்கே பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நான் இன்னொரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் பண்ண போகிற நியூ எம்ப்ளாயி அப்படிங்கிற இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணலாம் என்னென்ன ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணலாம் இப்போ வந்து குமார் கமா எம்ப்ளாயி ஐடி ஒன் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஸோ நீங்கள் நல்ல கவனமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டரை கால் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் இப்போ இந்த இந்த நான் இந்த பாஸ் பண்ண குமார் அண்ட் ஐடிங்கிறது இங்கே போகும் ஏன் சார் இங்கே போகாது ஏன்னா நீங்கள் வந்து கால் பண்ணுறது பேராமீட்டர் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இதுதான் பேராமீட்டர் பேராமீட்டர் இருந்தால் அதுக்கு தான் போகும் இதை இன்னும் டீட்டெயிலாக நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓவர் லோடிங் அப்படிங்கிற ஒரு செக்ஷனில் கிளியராக படிக்கலாம் இப்போதைக்கு இதுதான் பேராமீட்டர் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இப்போ இந்த பேராமீட்டர் கன்ஸ்ட்ரக்டரில் நீங்கள் வேல்யூ பாஸ் பண்ணணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணும் ஏன் சார் இங்கே பாஸ் பண்ண முடியாதா அதாவது இங்கே கொடுத்துருக்கணும் அப்போ இங்கே பாஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே கூட பாஸ் பண்ணலாம் அப்படி இங்கே பாஸ் பண்ணி நீங்கள் ரன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஓகேங்களா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயி நல் ஐடி ஜீரோன்னு டிஃபால்ட் வேல்யூ வந்துட்டு ஏன்னா இங்கே கொடுத்துருக்க இந்த வேல்யூக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இது இப்போ நம்ம கால் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்துட்டிங்கன்னா வந்து பேராமீட்டர் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்போ டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் நம்ம கால் பண்ணலை அப்போ டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் நம்ம கால் பண்ணாதனால இந்த வேல்யூ இனிஷியலைஸ் ஆகலை அதனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது எம்ப்ளாயி நேம் நல்லும் ஜீரோவும் வந்துருச்சு திரும்பவும் சொல்கிறேன் நல்லா புரிஞ்சுங்க இப்போ இங்கே நான் பேராமீட்டர் கன்ஸ்ட்ரக்டரை கால் பண்ணிட்டேன் அப்போ என்ன சார் ஆச்சு டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் நீங்கள் கால் பண்ணலை ஸோ நீங்கள் கால் பண்ணாதனால இந்த பிளாக் என்ன ஆயிடுச்சு எக்ஸிக்யூட் ஆகலை எந்த பிளாக் எக்ஸிக்யூட் 
ஓகேங்களா நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணும் போது எந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரை கால் பண்ணுறீங்களோ அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் தான் க்ரியேட் ஆகும் இப்போ ஒருவேளை நீங்கள் எந்த ஆர்கியூமெண்ட்டும் கொடுக்காம ஓகேங்களா அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா அது எந்த ஆகும் டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டரை கால் பண்ணும் அப்போ நீங்கள் ரன் பண்ணிங்கன்னா இந்த நட அவுட் புட்டு டிஃப்ரெண்டாக வரும் என்ன வரும் மாணவன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஏன்னா இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சு ஒருவேளை நீங்கள் ஏதாவது பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போது இங்கே வந்து நேம் இருக்குது இங்கே ஐடி இருக்குது அதே பேர அதே ஆர்டரில் தான் கொடுக்கணும் ஒரு வேளை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐடியும் செகண்டில் வந்து நீங்கள் ஒரு நேமும் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் எரர் ஏன்னா உங்களுக்கு இங்கே கன்ஸ்ட்ரக்டரில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆர்கியூமெண்ட் என்ன வருது நேமு ரெண்டாவது ஐடி இதே ஆர்டரில் தான் நீங்கள் வேல்யூவும் பாஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ நீங்கள் ரன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எரர் வரும் பார்த்தீங்கன்னா இன்வேலிட் கேரக்டர் இந்த மாதிரி அன்ரிசால்ட் கம்பைலேஷன் ப்ராப்ளம்னு வந்துடும் இந்த மாதிரி வந்தாவே நீங்கள் ரூலை பிரேக் பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ நீங்க வந்து கரெக்டா இங்க என்ன ஆர்டர்ல இருக்கோ அதே ஆர்டர்ல இங்க ஏன்னா ஸ்ட்ரிங் அதுக்கப்புறம் ஐடி ஸோ அப்போ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் ஸ்ட்ரிங் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் ஐடி கொடுங்க ஐடிங்கிறது இன்டீஜர் அதனால ஒன் ஜீரோ ஒன் இப்ப ரன் பண்ணீங்க அப்படின்னா இப்போ அவுட் புட் வருது ஸோ இப்போ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா திருப்பி ரிவைஸ் பண்றேன் கிளியரா புரிஞ்சுங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து டெஃபினேஷன் ரொம்ப கிளியரா இருங்க எவ்ரி கிளாஸ் ஹேஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் எந்த ஒரு கிளாஸாக இருந்தாலும் கன்ஸ்ட்ரக்டாக இருக்கும் அதை நான் தெளிவாக சொல்லிட்டேன் ஒருவேளை நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்டரே கொடுக்கலனாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுது உங்களுக்கு ஜேவிஎம் அந்த கம்பைலர் இருக்கு இல்லையா அந்த ஜாவா கம்பைலர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டரே இன்சர்ட் பண்ணிடும் அப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டர் இல்லாமல் அப்புறம் வந்து கிளாஸே கிடையாது ரைட்டு ரெண்டு டைப் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்குது ஒன்று டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளே எதுவுமே கொடுக்கலனா அது டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் பேராமீட்டர் கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள இந்த மாதிரி பேராமீட்டர் கொடுத்தீங்கன்னா அது பேர் பேராமீட்டர் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஸோ நீங்க எந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரை கால் பண்றீங்களோ ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும் போது அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் தான் இனிஷியலைஸ் ஆகும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் ஒர்க் அவுட் ஆகும் இப்போ நீங்க வந்து லாகின் பண்றீங்க யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு இருந்தா தான் இந்த இடத்துல லாகின் பண்ண முடியும் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு இல்லாமே ஒரு இடத்துல லாகின் பண்ண முடியும் அப்போ ரெண்டு வழியில நீங்க பண்ண முடியும் அப்ப வந்து யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு இல்லாம பண்றாங்க அப்படின்னா டிஃபால்ட்டா ஒரு இடத்துக்கு போகும் அப்படின்னு ஒரு அசியம் பண்ணிங்க அதே மாதிரி யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு இருந்துச்சுன்னா வேற ஒரு லொக்கேஷனுக்கு ரீடைரக்ட் ஆகுது இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா நிறைய ரியல் டைம் கூட கோஆர்டினேட் பண்ணிக்கணும் இப்போ எப்போ டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வரும் எப்போ பேராமீட்டர் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வரும் அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா இந்த டிஃபால்ட்டாக ஒரு பிகேவியரை நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னா யூ வில் கோ டு டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அதர்வைஸ் பேராமீட்டர் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ங்கிறது டிபெண்ட் அப்பா நீங்கள் என்ன டேட்டாவை மேனேஜ் பண்ணுறீங்க இப்போ இங்கே எம்ப்ளாயி அப்படிங்கிறப்போ நம்ம ஸ்ட்ரிங் நேம் ஐடின்னு கொடுக்குறோம் ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோவில் நம்ம வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டுக்கு பண்ணிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஸோ எகைன் திருப்ப ரூ ரூலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா த கன்ஸ்ட்ரக்டர் நேம் மஸ்ட் பி சேம் அஸ் நேம் ஆஃப் த கிளாஸ் அப்போ எல்லா கன்ஸ்ட்ரக்டரையும் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்கன்னா கிளாஸ் நேம் என்ன இருக்கோ அதே நேமில் இருக்கும் ஜாவா கன்ஸ்ட்ரக்டர் மஸ்ட் நாட் ஹாவ் ஏ ரிட்டர்ன் டைப் எந்த ஒரு ரிட்டர்ன் டைப்பும் இருக்கக்கூடாது அப்போ பார்த்துட்டீங்கன்னா எந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் முன்னாடி நம்ம எந்த ரிட்டர்ன் டைப்பும் கொடுக்கல ஸோ இந்த வீடியோவில் இருந்து நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா என்ன கன்ஸ்ட்ரக்டருடைய டைப்ஸு கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கும் மெத்தடுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்டு கன்ஸ்ட்ரக்டரை எப்படி கால் பண்ணுறது டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டரை எப்படி கால் பண்ணுறது பேராமீட்டர் கன்ஸ்ட்ரக்டரை எப்படி கால் பண்ணுறது கால் பண்ண டேட்டாவை மெத்தடில் எப்படி வேல்யூவை டிஸ்பிளே பண்ண வைக்கிறது லாஸ்ட்டாக நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒருவேளை கன்ஸ்ட்ரக்டரே இல்லைனா ஜாவா கம்பைலர் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் இன்சர்ட் பண்ணும் இவ்வளோதான் சார் ஓகே ஸோ இதை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டினாவே உங்களுக்கு போக போக இன்னும் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுற கான்செப்ட் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது புரியல அப்படின்னா நம்மளுடைய கமெண்ட்ஸில் போடுங்க வாட்ஸ்அப்பில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு என் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம இன்னும் ஃபர்தராக வர வீடியோவில